Con el objetivo de fortalecer la prestación de los trámites y servicios de Code Chocó, la entidad avanza en su transformación digital a través de la construcción de su sede electrónica, plataforma que permitirá facilitar la interacción con los usuarios y acceso a toda la información de manera ágil y eficiente. Code Chocó, dentro de su plan estratégico de tecnologías de la información PETI, eh, tiene incluido varios proyectos, dentro de ellos está el de la construcción de la sede electrónica, el cual surgió con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos nacionales en materia de transformación digital, pero además convertirse en un canal digital que funcione de manera alterna al canal presencial y que le permita a los usuarios su utilización de una manera ágil, de una manera fácil y de una manera eficiente. La sede electrónica tiene muchas ventajas. Para destacar, podríamos decir que además de ser un espacio virtual igual al anterior y de tu titularidad de la corporación, me va a permitir una interacción fuerte entre el usuario y la entidad a través de los trámites, a través de los servicios, a través de los ejercicios de participación ciudadana, a través del control social. Esta sería un área en donde, donde los usuarios podrían tener acceso a toda esta experiencia de una forma, como dijimos anteriormente, muy fácil y muy eficiente. Además, va a permitir llegar a todos los usuarios de la jurisdicción de la corporación siempre y cuando tengan el acceso a Internet. Actualmente tenemos la página web, que es un sitio virtual, una dirección electrónica, que es de titularidad de la corporación, es de administración y gestión también de la entidad, lo mismo que sería eh, la sede electrónica nueva. La diferencia está en la forma de interactuar con los usuarios, porque anteriormente el sitio eh, nos permitía o le permitía a los usuarios interactuar de una forma muy débil, porque prácticamente podían hacer la consulta de información general y de información pública, pero en estos momentos con la sede electrónica la idea es que puedan realizar sus trámites y servicios eh, algunos totalmente en línea, otros eh, parcialmente en línea, lo cual no podrían hacer con, con el sitio anterior. Bueno, este nuevo sitio es de gran reto para la corporación porque es un, un canal de atención nuevo, podríamos decirlo, que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía en general y la idea es que este canal permita a los usuarios eh, servicios que cumplan con criterios de seguridad, accesibilidad, usabilidad y sobre todo también que haya una interoperabilidad o es decir un intercambio de información con otros sitios del estado colombiano dándole así un valor agregado a nuestra sede electrónica y ofreciéndoles servicio de valor público a la ciudadanía en general.